不在香港消费，我要掏空香港，我们就去大陆买房子，然后让那些大陆人用所有钱买我们的房子，然后中国就会崩溃了。香港哪就我不会去。福建口岸要我要我要，嗯，好吃好吃，中国中国都会爆炸嘛，对不对？哎，为什么现在又要淘宝呢？还一去英国还得用淘宝？是这种人为什么都老爱用淘宝？有一大堆啊，你看看啊。<笑>大陆人破防了啦！就想说，你们知不知道米哈游是大陆公司啊？很你爱玩又又又爱批评，然后玩了之后又觉得很香啊！我都不晓得你到底想要表达什么意思。他说不要身体不称职，真是哦！哎呀 ，Ladies and gentlemen, welcome the host. 那个图第一个图啊，就是电影封面嘛，就还有个台词嘛，一起上都不错，这个是什么意思呢？就是呢，一起一起上大陆都不错。好，然后就第二张图就是这这个人物名称我们不在乎，他的 Facebook 对不对？嗯哼哼哼他那个头像不是什么称称衣服吗、嗯？然后你看看他那个信息下面，加入深圳大湾区，开心些啊，时间是。二零二三年七月二十一号，然后他说：“哎呀，这阵子真的好懒哦，天气很热，好多事好多事情做，然后买买菜煮还贵过去，回深圳吃。”哎，你这个这个这些人不是头脑坏掉了吗？什么叫回去深圳吃啊？你不是中国人吗？你不承认你是中国人吗？为什么要说回深圳呢？对不对？然后还说跟闺蜜去深圳去按摩，哎，这些人是不是头脑坏掉呢？对不对？第三张图就是这黄狮北向消费。争论书，嗯嗯，就那有现在有些论述就是，我不在香港消费，我要掏空香港，然后我们就我们就去北上，去大陆买房子，然后找房子，然后让那些大陆人花光所有钱买我们的房子，然后在香港没有我们消费了。然后就崩溃了，中国就会崩溃了。哎，如你要我去南电，哎，不要不要。但是去深圳哦，我要我要我要，你懂吗？<笑>然后然后下面这张图，这个人也是那个深圳大湾区那个专业的。然后说，哎，去大陆，哎，刮台风也得去大陆啊。我去了地铁站，我就可以去到大陆了，已经赢了。去到深圳福田站，我已经赢了。然后下面雨伞革命那一张图就是他以前的头像。然后下面不是有个梗图吗？对。蓝电，蓝电，香港蓝电我不会去。嗯，福田口岸要我要我要，嗯，好吃好吃。福田口岸就是深圳，就香港跟深圳其中一个口岸了、啊。对接的地方，嗯，对。然后再下面一张，再下面一张图，哎，香港人移民英国资讯分享，哎，他就问，请问有没有人淘宝到英国？英国有没有集运？如有又好的，可可否分享一下？你你你不是说中国制的东西通通不用吗？你们这些阵营的人，嗯，对不对？啊，中国中国都会爆炸嘛，对不对？哎，为什么现在又要淘宝呢？还一去英国还得用淘宝？这<笑>这种人为什么都老爱用淘宝？就身就口里口里就说不要，然后原来是人家身体又很诚实。还有一个下面的一个税和院接方会，在香港的一个其中一个。呃呃，物业的物业的什么组织啦？嗯哼，他说：“哎，请问有没有住在这里的人？呃，有黄店的，呃，速递公司介绍，我想在淘宝运家私来来香港，感谢。”哈哈哈哈哈！这是什么鬼逻辑？不是说黄店、啊、？OK OK， 这也太扯了吧！到今天吗？这这最近的事情吗？对，最近都是最近的。现在还在黄店、蓝店哦， oh, 哇塞！对，那下面这张图就是 carry some 这个。他、嗯、他以前说，哎呀，这个社会信用啊，啊，什么要偷你资料啊，大陆什么人人脸识别啊，就讲这些东西嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯。这些都是二零一九的事，然后在下面一张就是当时那个防暴警察嘛。对。他说。他说：“哎呀，黑警什么的，对不对？”对。然后在下面一张图，他就是说：“哎呀，不过那里最主要就是，关海关收了之后去拿车比较麻烦。”他去站好那个，站好那个回应，<笑>就是他去那些去大陆的群主，<笑>去大陆游玩的群主。再下一张图，他在今年四月二十三号加入深圳大湾区吃喝玩乐开心分享区。<笑><笑><笑>重点啊，重点要介绍啊。对
，他二零二零年的时候，嗯，有放一个苹果日报的的背景，什、嗯、么愿荣光，愿荣光归我城，对不对？就是那个香港的那个口号了，愿荣光终归香港。嗯，对，再下一张，对，再下一张。罗湖商业城，就他，他去深圳的罗湖商业城去美甲。嗯，哎、欸，你这种人怎么会去深圳呢？你你是黄师的嘛？怎么会去深圳？原来他是说的愿荣光归我城，<笑>那我城是哪里？是深圳城。你你，就是罗湖商业城啊。<笑><笑>最后就是结束了一句：嘴巴说不要，身体很诚实。<笑>那之前在在讲什么呢？之前你们这这人在讲什么呢？<笑>哇，真的太精彩了！我们要谢谢费青哦。很多人他在意识形态上，他根本就不不考虑前因后果了，他就是管你的。那他现在每天在那边怼你怼的很爽，对不对？中国崩溃啦！这其实概念是一样的啊、哦。就是你看像民进党一样啊，有没有？中国红，对不对？这谁去中国做生意？历史哥一定拿中国红钱。那抱歉啊，小小得到目前为止，在中国中国中国没有开过一间公司。啊，没有在中国做过一天生意，对不对啊？那结果呢？这个有人直接去当地开公司落地，还可以继续当我们的立法委员啊。然后他整天口号反中，哎，这不就郑玉鹏吗？啊，那我就不知道这些人到底要怎么反应啊。我我讲一个，我最近在我喜欢玩游戏吧，<咳>最近最近那个米哈游的游戏很红嘛。嗯，最近发布了一个新的那个游戏的游戏的那个那个任务。过程当中，然后结果有一大堆小粉红就说啊，你看看啊，那个大陆人破防了啦，这个任务哈、哦、让大陆人破防了啦。我想说，你们知不知道米哈游是大陆公司啊？那、啊、你知不知道这些策划全部都是全部都是大陆人呢？然后我就是想说，你是要讲什么破防？要到底要讲什么破防？什么东西？就就跟<笑>你知道吗？就跟我们香港的同学一模一样啊，就。很你爱玩又又又爱批评，然后又觉得，然后玩了之后又觉得很香，那、啊、我都不晓得你到底想要表示表达什么意思，你知道吗？<笑>就台湾一大堆这种人，就是很两极化啦。嗯，因为像我问过我周遭的很多更很年轻的、很年轻的那些朋友们，我有时候我都会聊天跟他们问一下说，说你们对于现在的有什么看法？其实他们说我们没有看法嘞。因为他说这些东西我们也不懂，可是有时候政府讲什么，我们也不能没有什么，没有更多的渠道说他讲的不对。可是我觉得怪怪的，可是又能怎么样？就我有时候就觉得很心酸，你知道吗？就历史哥就天天来怼你的那种人哈，就是他就是那种生活不如意，可是过还过得去。可能呢，就是家里面可能就是靠着民进党发钱，就是民进党的这些人发财的，<笑>可是他们就很义无反顾，就是维维护这些东西维护的非常的，你觉得已经到不可理喻的。我说你没有事天天怼怼中国干什么？你你跟他有仇吗？还是说你跟他有什么过不去的地方？他说没有、欸，哎，我说他你没有任何的接触，就你天天在骂他。然后呢，反正一大堆生活当中现在过得很辛苦的这些人，你懂为什么？完全对这些东西是没有概念的。他就是人家讲什么，我大致上就听一听这样子，变成一个两极两极分化的世界。然后你完全不管是哪一个世界，你都看不到一个未来性。嗯、你可以有一个有一个，比如说我们要往哪何处走，因为你根本都是无力感嘛。对。还有一些还跟台湾人有交流的啊，嗯，然后说的眉飞色舞的，你知道吗？对。可是他们用的所有东西都在用大陆的，然后呢，好像好像他就把它当做好像它不存在，你知道是吗？就你明明用的是大陆生产的，而且用的是国货哦，因为他觉得性价比更好，又便宜又好用。可是嘴里在骂的，嘴里在说的，都是说中共快崩溃了啊。那个中共的经济很差啊，中共房地产已经都崩都崩毁啦、啊。你看那个厦门、深圳啊，那个都是空房子啊。对，这其实很好笑。如果今天中国要崩溃了，那奇怪，为什么中国的淘宝的东西大家要一直买呢？而且现在台湾大部分都是讲白了都是对岸的制造都在对岸，台湾充其量就是组装或贴个牌，不就这样吗？<笑>很好笑的是，你知道怎样吗？最近不是新很多新款手机发布吗？对，就很多新款手机发布。然后呢？你知道我我我自己是我自己很喜欢用 OPPO， 因为 OPPO 在台湾比较容易买到，这样子
然后我我就是到 OPPO 的店去跟你知道吗？去跟店员聊天，就你知道那个店长在跟我讲说说，最近的年轻人是不是有病啊？你如果喜欢三星的，你喜欢 Sony 的，你喜欢苹果的，就去买嘛，对不对？你知道跑到店的跑有有人跑到 OPPO 的店里面去说三星有多好 ，OPPO 有多烂。你知道吗？就真的有这种人哦，然后就跑到人家店里面去骂哦。HTC 不是自己烂掉的，他是被我们自己的政府加上跟那个合作伙伴 Google， 然后背刺，嗯、然后呢联合 Google 联合苹果联手，先把 HTC 先搞死。嗯，就因为他某一些技术，他只是某一些、哦，他不是在硬体，他不是在硬体条件上面领先的，领先的那些苹果或领先的其他的，他只是在软件技术上面已经有那个苗头了，就 Google 就为了要扼杀扼杀我们的那个这一个这一个东西，他就联手了那个苹果联合把它搞死，然后呢还被我们自己的政府就从背后捅了一刀，捅捅哪一刀呢？就是把资料。提供给外国厂商公司，然后我们的官司就打输了，很扯吧？就是这样子。所以有我有时候，那我必须说了，他有个决策非常的失败。他当时投入了很大的能量在干嘛呢？做弧形的玻璃背板，弧形的机壳。其实那是一个非常错误的，因为根本不需要。重点是性能的提升，不是。在那边花那个造型的问题，还有他的代言真是全世界最失败的。你都已经找到了，<笑>当时找那个是小萝卜到你，还是找那个啊？找谁啊？来代言、啊？哦，对，小萝卜到你。对，你找小萝卜到你来代言，结果代真的二二六六的完全没有存在感。他花了大把的银子，所以我们那时候就要缴智商税啊。大家花了那么多钱买 HTC， 结果他就错误的。我跟你说，被捅是一定会有。我也认为他被捅很可怜。台湾的厂商终究很难逃过被捅，就像台积电。现在被捅，现在张忠谋还得出来说二三十年后可能台积电的优势不在，你这跟挖石油的理论是一样好吗？我读书是二十二十年前，不要三十年，算太久了。二十年前我们在读高中的时候就说石油即将要耗竭，过了二十年石油还没耗竭，是啦是啦，好，所以台积电也不是也不是石油嘛，那这个就是老张要出来喊喊话嘛，因为台积电现在有很大的一个危机是来自政府，但再怎么样，为什么台积电还撑得下去？因为它有一个很强的决策系统啊。它有一个很强的一个 HTC 今天会败，当然阿佑讲的是一部分，我们也同情他，我也是支支持他到前阵子而已啊，到前年而已啊，但是到到去年还前年啊，可是真正问题还是他的决策失败嘛，丢了一投了一大堆钱在错误的地方嘛，然后手机业务不行的时候，不不好好的去思考，哎，为什么人家中国的手机遇到的打压比你少吗？应该没有吧。对吧、嗯？大家都被大量打压，但是为什么你做不起来，人家做得起来？这那结果他去大量去投入什么？去投入投入这个 VR 有没有？结果到现在 VR 换到什么？什么都没有。<笑>就而且，李志哥，我还我我还透露我还透露一个消息给你知道，你知道吗 ？OPPO 为什么 OPPO 为什么可以在台湾上市？就是它的新手机在台湾就是没比较不会被到不比较不会受到打压，因为 OPPO 贵了。OPPO 有跟我们的那个，有跟我们的那个、那个、那个叫什么？那个 CNN 有签订的，就是他给接受，他接受我们的 CNN 监管。其他的像那个 vivo 还有华为都不愿意，所以他们都就是被打压，就是要退出台湾市场这样子、嗯。结果很好笑的是，还一大堆人跑到 OPPO 的店里面去骂，你知道吗？就一些决心就不知道在心里在想什么，就是就会跑到店里去骂说。中国手机，所以你你你你,你买你买 OPPO 不怕被中国监听吗？我说这些人真的是，我说你<笑>你你真的是新闻都不看，或者是说很多事实他都撇开事实，然后用脑补自己臆测脑补的方式来来说一些事情，然后就造假到已经，我真的我也不晓得要怎么讲哎、欸，嗯。当然，我必须说啦，比起华为，华为当然有中国政府的力挺嘛。台湾 HTC， 但是其实你看哦，台湾很多的厂厂商哦，政府保护它力挺，然后到最后就变扶不起的阿斗。就拿我之前开的纳智捷来说，对，就其实 HTC 被打压哦，这是大家都知道的事实。好，然后呢，但是问题是 HTC 的错错误决策是加速了他自己的灭亡，我只能这么讲。没办法，我以前是从来不买对岸品牌的，但是我老我老婆跟我讨这个什么，就是她那时候手机坏掉嘛，我就送她一只了
，那他就跟我说他想要这个 OPPO 的，所以我我就送了他一只 OPPO。然后结果我前阵子，对我这只之前，我用我三只手机，我这只手机之前就是 HTC， 然后他就报死给我看 ，GG， 哦，没办法充电，只好紧急去找。你紧急去找，当然厂商卖这只是二手的哦。那就这，他就说啊，有二手比较便宜，你要不要？因为我这一只是我的那个扣印机嘛，那他就就是我以前那个就关公公用机嘛，所以呢，我就想说，那不然就买简单一点的啊，所以才买了这只 OPPO。对啊，好吧，呵我我我我我真的觉我真的觉得就是这个讲白了啦，哈，不过我们还是回到主题啦，哈，回到主题啊，就是说今天这些人哦，口嫌体正直，其实才是让人最看不起的了。为什么这么多人反对他们？其实关键是在这里啊。